de corazón a corazón. La resiliencia es la capacidad de salir fortalecidos de las crisis de la vida. Pero necesitamos entender que no funciona igual para todos. Pasar por momentos difíciles no siempre nos hace más resilientes. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. Lo que quiero compartir hoy se basa en un muy buen artículo de la psicóloga Valeria Sabater que escribe en la página web La Mente es Maravillosa. Ella comenta que se ha instalado una idea un tanto romántica o heroica de qué es la resiliencia. Y entonces hace una comparación muy interesante entre dos metáforas, diciendo lo siguiente. Cuando hablamos de la resiliencia es común hacer uso de la metáfora del faro, Visualizamos un mar agitado y con violento oleaje embistiendo esa construcción cuya resistencia es infinita. Ese faro aguanta cualquier cosa. Bien, esta metáfora sobre la resiliencia es errónea, continúa explicando la psicóloga. En su lugar, deberíamos usar una visión algo menos heroica, algo menos espectacular, lo más adecuado es seguir la lección de la boya de mar. Consiste en lo siguiente. En lugar de luchar contra las olas, la adversidad, hay que moverse con ellas, como hacen las boyas del mar. Hay que mantener la flotabilidad, es decir, la claridad mental y la templanza para transitar entre esos días de tormenta. La auténtica clave es tener algo a lo que aferrarse, tener un ancla. Y esa ancla interna también se compone de pensamientos, actitudes y comportamientos que nos ayuden a movernos en esos días complicados. La verdad que me pareció muy atinado lo que plantea Sabater. No siempre se logra la fortaleza de un faro en medio de la tormenta. A veces seremos apenas una boya que va y viene en medio de las olas, y hasta por momentos pareciera que desaparece. Lo importante es no dejar de luchar, pasar las tormentas de alguna manera para llegar al nuevo día de sol que siempre nos estará esperando. No te sientas mal por no poder ser fuerte como quisieras. Lo importante es que te mantengas a flote, aunque a veces sientas que te hundís. Dios también te ayudará como una firme ancla para tu mente y tu corazón. Te animo a que busques fortaleza psicológica y espiritual leyendo las páginas de una sencilla pero valiosa obra escrita por el doctor en psicología Julián Melgoza. Se trata del libro El poder de la esperanza que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarlo de manera totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. El libro El Poder de la Esperanza te ayudará a sobrellevar mejor las tormentas de la vida. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.